Poesía y whisky. Whisky Bubu recita cuatro poemas donde el whisky hace patria. Absen. La duela. Arqueología del hombre del saco. Y la pochola. Poema Absen. Me dolía a los pies de tanto andar. Todo empezó por un corto paseo, pero el camino empezó a hacerse largo, tortuoso y empinado. Quizás fue un encantamiento, una alucinación debido al licor de ajenjo o el embrujo de un hada. Sentía que caminaba sin rumbo fijo. No sabía si iba o volvía, subía o bajaba, en una alucinación que en círculos me llevaba a un desierto de arena sin agua. Y cuando la sed más me ahogaba, surgió un extraño oasis de la nada, con un cartel en la puerta, absen, que brindaba fonda y parada. Me vi en el siglo XIX a los pies de una pequeña barra y una estantería que apuntaba al cielo, perdiéndose la mirada en cientos de botellas, mientras la ausencia juega conmigo a los dados. Es hora de calmar la sed y el alma, de romper embrujos y encantamientos y no saber qué whisky escoger. Poema La duela Se puede hablar de lo que se conoce, pero solo se puede soñar cabalgando los anhelos y los deseos. Se puede hablar de Jerez y fortificados, de vino, queso y almendras, de holandas y solera. Y se puede hablar de destilados y cocteleras, de malta arropada por la turba, de ángeles y barricas de roble. Y cuando los deseos son anhelos que se cumplen, les das un nombre y se llama la duela, donde los sueños tienen aroma, eterno espíritu indomable y la textura de la madera más noble. Poema, la arqueología del hombre del saco. En un futuro lejano, arqueólogos el sedimento leerán y entre Pinto y Valdemoro descubrirán, quizá, que Lisboa era la capital. La arqueología industrial es así. Se encontrarán restos de cobre, sacman escrito en un carcomido cartel y duelas de madera de roble, los restos encontrados se signarán y en cajas en un museo acabarán. Llegarán los hermeneutas, los místicos y los filósofos y hablarán de tradición e identidad. Los contadores de cuentos y fábulas escribirán que en ese sitio el hombre del saco moraba, los abuelos la historia a sus nietos contarán y los niños verán los sueños cumplidos y de mayores con un whisky brindarán. Los poetas versos y rimas cantarán, y en el futuro, entre Pinto y Valdemoro, la noche de Barnes celebrarán. Poema La Pochola Lentamente cayó la noche, haciendo más estrecha la calle Castelló, y los árboles de las aceras se elevaban para tocar las estrellas. Las luces de la tienda se apagaron para encenderse llegado el nuevo día y en todos los rincones de la pochola duerme dentro el sol, el agua de vida y un manantial de pasión dentro de cada botella. Borja evocó los aires del norte mientras soñaba con un whisky en la mano y sentía la familiar humedad de la ría, paseos por las orillas del Nervión e Ibaizábal, el mar Cantábrico y el Golfo de Vizcaya, marinos y barcos de pesca, viajeros y peregrinos, y si durante el día la pochola era un oasis, llegada la noche, en faro se convertía. El whisky es inmenso océano, Borja su farero, y en el universo, la pochola, un pedazo de firmamento.